ร่วมสนับสนุนโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking This is the cathedral of St. John the Evangelist in Kuala Lumpur. Um, this is the third building. The first old church was built in uh, 1883. Yeah, and then uh, slowly, you know, they wanted a bigger church for a bigger community, so this church was built. Monday to Thursday, we have 6.30 a.m. mass early in the morning. Mostly for people before they go to work, they, they come for mass before they go to work. Because this area is a town area, a lot of people working, they like to come to church before they go for mass. Um, and then we have uh, Thursday, it's a holy hour, that's 6.30 p.m. So it's a special where the, uh, the host has been shown to the public. Uh, in the church. And then we have Saturday, that's the evening mass, the sunset mass, that's 6.30 p.m. And then Sunday, we have three masses, that's 7.30, 10.45 a.m. and 6 uh, p.m. Mass is uh, the liturgy of the ministry, so they are in charge of the Mass. So they will have the choir, so every Mass there is choir, except in the morning Mass, we don't have a choir. Uh, we have lectors, Mr. the readers, and then we have uh, hospitality, or like warden, they help to usher visitors into the church, help collections, then we have communion ministers to help the priest because at one mass we could have at least thousand people. Okay, how to be a communion minister is the community they will co recommend to the priest. Say, okay, uh, this person has been very active in church, has been uh, very uh, coming regularly, praying, be part of the church and all that. And from there, the priest will find out, okay, whether this person is should be a communion minister. We don't want any irregularities in marriage or anything like that. So you have to check the background first. So then the priest says, okay, fine. Then we have formation. So the priest would uh, give formation, tell the communion ministers how to give, what is the, the host all about? Why are you so special? Why are you helping uh, the priest to give out communion? And from there, uh, we understand better. Sometimes when a priest asks you, would you like to be a communist? Sometimes you say, I'm not worthy, you know, because we have to be very holy to be that. It's a, le it's a learning journey for our faith, yeah. Uh, to be a communist minister, we of course, there's, there's training, we have formation to help us to keep in, you know, to know our faith better. Yeah, we do have every time. Um, beginning of the year, we have marriage, World Marriage Day. I think all over the world, they have that. Uh, but we do celebrate here in our KL Archdiocese. So we, in Cathedral, we celebrate World Marriage Day. So all couples who are married more than five years, um, it's just like the normal, how we 
walk in as we as a wedding couple. Uh, of course, we don't wear our wedding gowns. Renew our marriage vows on World Marriage Day. Which month? Uh, January. Yeah, this year was in February, and then we have uh, then we have Corpus Christi. That's uh, we have a procession uh, after mass, and we walk about four kilometers, and um, about four kilometers. What we do is there's a carriage uh, where the priest, once you know, will hold the monstrums with the host and to show to the world or to the public, this is our body of Christ. As you know, we are the minority in Malaysia. The Catholics are a very minority and we are very united in the sense that um, we know that this is a house of God. This we worship. As we enter, we know God is here and the presence of God. And to us, it's very important. Um, there was once we had Easter, Easter Mass, and a foreign uh, visiting priest came to St. Mass. And they saw the church was full of people. And they said, it's a surprise to him because nowadays church is so empty. But in Malaysia, this kind of occasions brings everybody together and we know that this is a house of God, that we love Him so much, that's why we are here in the presence of Him. Hi, my name is Selva. Welcome to the Cathedral of St. John the Evangelist. This is my parish, the Mother Church of the Catholic Church in the Diocese of Kuala Lumpur. As you can see, I'm now standing next to a, a tombstone. Let me tell you a little bit of this, who is laid here. They were a great man. When I was, I remember when I was a young man, I used to serve him when he used to come for our annual feast day in Port Lang. But many years later, he passed on and in recognition of him, and his name is uh, Dominic Vendagan, our first bishop, local bishop, yeah, was ordained in Malaysia. And in recognition of his services, and uh, for all the wonderful things that he has done to the Catholic Church in Malaysia, we decided that you know, he should be placed here in this tomb. With all that said and done, let me now take you to the sanctuary, you know, and I'll review a little bit more on what. Now we are at the sacred place, the sanctuary, where you see the altar, the bishop's chair, and you see the tabernacle. Now let me start with the bishop's chair. Now in the year when the church was completed, in 1955, it was only a church. But in the year 1962, the church was consecrated and elevated to be a cathedral. It became a cathedral. So, and as, as a cathedral, you need a bishop. A bishop needs a, a church. And that's why we call this a mother church, and the bishop sits here. So whenever the bishop celebrates mass with the con congregation, this is the place where he sits. Now let me take it to another portion of the of the sanctuary. Okay, just now I briefed you a little bit on the chair of the bishop. Now we look at the what you can see is the stained glasses, a three, and it depicts all Saint John the Evangelist. There are three scenes in the Gospel, if you notice. The first scene is uh, when, you know, at uh, the seashore when, uh, when, the, when Jesus calls uh, John and James to follow him. The second scene is when he has the Last Supper. And the third scene is when he was crucified on Mount Calvary. And these are the three places where you see John the Evangelist present. Now, those three glasses were specially flown in from, from Italy. When, when the church was under construction and it was built there. And that forms the main, the, the dome, I would say, you know. And below that, you see the altar. The altar is something very unique because it's one single marble slab. It's also at that time, I understand, when he, uh, during construction, it was the largest slab available and it was the first of its kind in our country. And below this marble, the altar, you see the wordings there. 
is pronounced as Eke Atmus Dei. In English, it means uh, Behold the Lamb of God. Okay, and that is, you can see it in more mosaic tiles. And uh, slightly above that, that's where you have our tabernacle. Now we are here at a different uh, portion of the church. We are actually standing next to the main altar. What you see here is the statue of Our Lady of Fatima. But originally it was not meant to be a statue here. It was meant to be, the construction was meant to be uh, an altar. Now if you look at the, if you really look and, and scrutinize for yourself, you will see the structure of the church is designed in such a way that we have one main altar and that we saw earlier, and then we have two small altars next to it. But today we are using it, one for Our Lady of Fatima, which we call Fatima Wing, and the other one we call it Divine Mercy Wing. Okay, as you can see, we are now standing outside the cathedral. Now, what strikes me most is the structure of the church. Now, at the time when the church was constructed, I understand the architects, uh, they decided to adopt, uh, I would say, the Spanish uh, architecture. And that's why we have the, the unique, uh, the iconic uh, twin tower. And then uh, the, the layout, you know, the, the, the interior of it, the design and stuff like that. Now, at that time when the church was built, I think we owe it very much so to the, the priests at that time. And basically they were the, the French missionaries, the MEP priests. And we, the Catholic Church in Malaysia, we, uh, we pretty much owe our faith to them because they are the ones who, who came out of, of their comfort zone, came to this land, and, they, and, and if not for their vision and wonderful works, we, not, we not, might not be enjoying what we have here today. Uh, as you know, St. John's Cathedral is located right in the heart of Kuala Lumpur. We have a lot of uh, visitors from all over the world coming to say hello to our Lord and even to those non-believers who just come to just see uh, what a Catholic Church is all about. And to the people of Thailand, I would very much appreciate that, you know, you do, whenever you come to Kuala Lumpur, please do drop here. We always welcome anybody and, and we want to share our faith more with you guys. Thank you. God bless you. เงิน 1,000 บาทจะซื้ออะไรได้บ้างหูฟังข้างเดียวกระเป๋าเครื่องใบแว่นนาฬิกาหรือเงิน 1,000 จะให้อะไรได้มากกว่านั้นประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกณฑ์ First Startup ให้คุณได้เต็มๆเริ่มต้นเพียบเดือนละ 1,000 บาทรับความคุ้มครองชีวิตรับเงินคืนทุกปีและยังได้เงินก้อนใหญ่อีกเป็นแสนประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกณฑ์ First Startup สมัครแล้วหลายเลยที่ธนาคารกรุงเทพ Tell me, what can you offer this office? My name is Konika. Um... My name is Rinda. I graduated from St. Teresa International College with a degree of Business Administration. During my college year, St. Teresa had given me an exceptional experience with all the extracurricular activities, career-oriented and globally competitive. Thank you. ไม่รู้จะทำอะไรก่อนนะดิให้ช่วยไหมร
เรื่องจัดการยกให้มืออาชีพพอเถอะครับบริษัทโทมัสเอเอาโซซิ่งเซอร์วิสเซสจำกัดเย็นวันเสาร์ที่11สิงหาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จพบปะบรรดาเยาวชนอิตาเลียนผู้จาริกกว่า 70,000 คนจาก200สังคมนทนของอิตาลีที่มาร่วมชุมนุมในการภาวนาตื่นเฝ้าณสวนสาธารณะเซอร์คุสมัคซิมุสในกรุงโรมซึ่งเป็นสนามแข่งม้าโรมันโบราณโดยเยาวชนเหล่านี้เริ่มจัดกลุ่มกันในสังคมนทนของตนตั้งแต่เช้าวันศุกร์ที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเดินจาริกไปทั่วทั้งสังคมนทนของตนตลอดสัปดาห์แล้วจึงมาสมทบกันที่นี่เพื่อพบปะกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งความคิดวิเริ่มประสบการณ์นี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมาการเพื่อเยาวชนระดับชาติของสภาพระสังราชอิตาลีในมุมมองของการประชุมสมัชชาสภาพระสังราชสมัยสามัญครั้งที่15เรื่องเยาวชนที่จะจัดขึ้นในวันการเดือนตุลาคมนี้รวมถึงวันเยาวชนโลกที่ปานามาในเดือนมกราคมปี2019ด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์พิเศษให้กับเยาวชนในการพบปะกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสดังนั้นความคิดวิเริ่มนี้จึงถูกเรียกว่าตลอดพันเส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางการจาริกของเยาวชนเหล่านี้รวมถึงบรรดาผู้ที่ร่วมเดินจาริกมาพร้อมกับพวกเขาด้วยส่วนการพบปะกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในกรุงโรมระหว่างวันที่11และ12สิงหาคมนี้มีหัวข้อว่าเราอยู่ที่นี่ในช่วงแรกของการภาวนาตื่นเฝ้าตัวแทนเยาวชนทูลถามปัญหาคาใจต่อสมเด็จพระสันตะปาปาเกี่ยวกับความฝันความยากลำบากในการวางแผนอนาคตและความเชื่อและการค้นหาความมุ่งหมายในพระศาสนาจักรซึ่งตอบข้อซักถามของเลติเซียและลูก้ามาเตโอในเรื่องความฝันสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสตอบพวกเขาว่าความฝันของพวกเธอนั้นสาคัญมากที่สุดและพวกเธอก็ยอดเยี่ยมที่สุดด้วยขอจงทำตามฝันและสร้างอนาคตซึ่งขอบเขตความฝันของพวกเธอจะต้องเป็นเหมือนดังความฝันอันยิ่งใหญ่ที่บรรยายไว้ในพระวรสารนั่นก็คือการมีส่วนร่วมและสิ่งที่ทำให้พวกเธอยอดเยี่ยมที่สุดก็คือการที่พวกเธอมารวมตัวกันนั่นเองต่อมาสมเด็จพระสันตะปาปาทรงให้ข้อคิดกับบรรดาเยาวชนผู้จาริกโดยทรงเชื้อเชิญพวกเขาให้มีความกล้าหาญบนหนทางแห่งความเชื่อเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในความมืดทรงกระตุ้นพวกเขาให้วิ่งไปหาพระเยซูเจ้าและพี่น้องชายหญิงของพวกเขาด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความรักความเชื่อและความชื่นชมยินดีพระองค์ตรัสว่าจงวิ่งอย่ามัวเอาแต่เดินเพราะการก้าวเดินช้าๆจะไม่เกิดผลดีกับชีวิตบนหนทางแห่งความเชื่อแต่อย่างใดมีแต่เพียงการก้าวไวๆและก้าวกระโดดอย่างกล้าหาญเท่านั้นที่จะบังเกิดผลพวกเธอต้องกล้าที่จะฝันและสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนอย่างพระเยซูเจ้าแล้วสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสต่อไปว่าเราคริสตชนไม่ได้ถูกเรียกมาให้เหนียมอายกับความทุกโศกความพ่ายแพ้และความตายพระเจ้าทรงประทานพลังอันยิ่งใหญ่สุดเหนือความอายุติธรรมทั้งปวงและความอ่อนแอของมนุษย์ให้กับเราพระเยซูเจ้าทรงเอาชนะความตายด้วยทรงมอบพระชนชีพของพระองค์เพื่อเราพลังนี้จะผลักดันเราให้ตามหาพี่น้องชายหญิงของเราแม้ในท่ามกลางความมืดมิดเพื่อให้พวกเขาได้ค้นพบตนเองในขณะที่ความตายดูเหมือนกำลังจะได้รับชัยชนะแต่ความจริงแล้วช่วงเวลานั้นกลับเผยให้เห็นถึงความปราชัยของความตายตั้งหากพลังแห่งการกลับคืนพระชนชีพของพระเยซูเจ้าเป็นเรื่องที่แพร่หลายต่อกันมาจนประวัติศาสตร์ไม่อาจจะทัดทานได้ที่สุดสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสสรุปว่าทุกผลแห่งที่ชีวิตถูกกดขี่ที่ซึ่งเต็มไปด้วยความรุนแรงสงครามและความทุกข์ยากและที่ซึ่งผู้คนถูกดูหมิ่นเหยียดหยามที่นั่นความหวังในชีวิตยังสามารถจะลุกโชนขึ้นได้อีกครั้ง